。接着呢，是巨型贵宾头部的修剪。首先呢，感谢李莎老师呢，把这个修剪头部的机会呢让给我。我准备呢给这只巨型贵宾修剪一个圆形的头部。那修剪巨型贵宾的头部，我们需要注意的是，首先呢，鼻梁上方的毛发呢，我们是应该多保留，剪平剪圆就可以，只要不挡住眼睛就可以。那眼睛的部位呢？我们是修剪 M 型，啊，这样的 M 型眼睛呢，要比平的眼睛呢，要显得这只狗的嘴巴呢是比较短的，啊，因为呢，巨型贵宾的嘴巴是比较长的，我们要尽量让它显得比较短。嘴巴下半的毛发呢，我们要尽量剪短，留毛 0.5 厘米就可以了。那同样的原理，只要平时我们遇到嘴巴长的狗呢，我们的下巴留毛呢都不要过长。接着呢是修剪头顶的毛发，那头顶的毛发呢，巨型贵宾我们是要尽量保留它的长度的啊，并且呢我们是不修剪出明显的耳位的。那不修剪出明显的耳位呢，是为了保证它头顶的一个宽度。那头顶留宽呢，也是为了掩盖它嘴长的缺点。那在这里呢，还给大家一个建议，就是呢，我们修剪巨型贵宾啊，不可以使用小弯，我们要用大弯来进行修剪啊。那这样一个不开耳位的圆头的形状呢，我们配合一个与下巴同齐的耳朵就可以。注意将两个耳朵的长短剪到一致。最后呢，我们来做头部的整个细修。最后的部分呢，就是尾巴的修剪，我们取一个适当的长度，给它修成一个圆形就可以了。